एवरीवन इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ आई एम ओ फॉर क्लास फाइव आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर फाइव एंगल्स स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं आपको कुछ डिफिनेशन बता देती हूँ लाइक वॉट इज राइट एंगल इफ 90 डिग्री है तो दिस इज राइट एंगल लेस देन 90 डिग्री इज एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन्स कि इफ दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो एप्टूज एंगल और इफ 180 डिग्री है मीन्स कि दिस वन तो दिस इज स्ट्रेट एंगल ठीक है क्लियर एग्जैक्टली 90 डिग्री राइट एंगल लेस देन 90 डिग्री इज एक्यूट एंगल मोर देन 90 डिग्री इज ऑप्टूज एंगल और 180 डिग्री इज द स्ट्रेट एंगल तो ये हमें याद रखना है ठीक तो अब नाउ स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन वेन इट इज 10:30, थर्टी वॉट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बाई द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एज शोन इन द गिवन क्लॉक ऑप्शन इज एक्यूट राइट ऑप्टूज स्ट्रेट अभी मैंने आपको बताए थे कि एंगल्स क्या होते हैं तो नाउ अगर यहाँ आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर जो एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन्स कि विच एंगल विच इज द राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन इज बी दिस इज ऑप्टूज एंगल हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग फिगर्स हैव पैल लाइन तो बिफोर फाइंडिंग द फिगर हमें पता होना चाहिए कि वट इज द मीनिंग ऑफ पैल लाइन पैल लाइन का मीन्स है कि जब टू लाइन्स एक साथ चलती हैं मीन्स कि दिस वन अगर वर्टिकली है तो ऐसे चलेगी हॉरिजेंटली है तो ऐसे चलेगी ठीक है तो जैसे भी हो टू लाइन्स अगर साथ में चलती हैं मीन्स कि पैलल ही चलती हैं तो दे आर कॉल्ड पैल लाइन्स ठीक नाउ अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस किस फिगर में पैल लाइन है ट्रैंगल में नहीं है ठीक है स्क्वायर में है ये दोनों नाउ पेंटागन में नहीं है हेक्सागन में ये लाइन्स क्या हैं पैल हैं इन दिस ऑक्टागन में दीज लाइन्स आर पैल तो हाउ मेनी फिगर्स आते हैं वन टू थ्री विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन एट वॉट टाइम गिवन बिलो डू द मिनट एंड आवर हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक अ स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल मीन्स की वन एट्टी डिग्री क्लियर नाउ अगर इसके लिए हम एक क्लॉक बनाते हैं ठीक है यहाँ क्लॉक क्या है टाइमिंग यहाँ पे ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ठीक नाउ वन बाई वन हम देखते हैं फर्स्ट क्या है ट्वेल्व ओ क्लॉक अगर हम ट्वेल्व ओ क्लॉक कहें तो आवर हैंड एंड मिनट हैंड बोथ एट द सेम ठीक है ट्वेल्व पर ही होंगी तो यहाँ तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही मीन्स की दिस इज रॉन्ग ऑप्शन नाउ के अकॉर्डिंगली सिक्स ओ क्लॉक मीन्स की सिक्स ओ क्लॉक है मीन्स आवर हैंड एट सिक्स मिनट हैंड एट ट्वेल्व नाउ वॉट इज द एंगल बिटवीन दीज टू हैंड्स वन एट्टी डिग्री वन एट्टी डिग्री मीन्स की स्ट्रेट एंगल विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस Now in question number फोर how many pair of intersecting lines are there in the given figure? ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि what is the meaning of intersecting? ठीक है जब two lines एक दूसरे को cross करती हैं तो ये जो point होता है that is called intersecting point. ठीक तो now for this figure intersecting कहाँ पर है Now in this figure first intersecting this side, second intersecting this one with this. ठीक है ये हमारा second intersecting है This line with this three हो गए and more intersecting is available अब fourth हमारा कहाँ पर होगा जो हमारा use नहीं हुआ अभी तक means की this one with this one ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया fourth तो which option is correct option B is correct for this now next question how many angles inside the given figure are less than a right angle जीरो फोर थ्री फाइव दीज आर द ऑप्शन तो ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहले तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल इज ग्रेटर देन ठीक है ये तो हमारे ग्रेटर दोनों होंगे नाउ अगर हम इसको ऑब्जर्व करें इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा टिल्ट करके आप देखोगे तो ये क्या है दिस इज एग्जैक्टली नाइन्टी डिग्री ये भी हमारा क्या है नाइन्टी डिग्री क्लियर तो इन साइड हमें बताने थे तो इस पोर्शन में नहीं है तो ऑब्वियसली इस पोर्शन में भी नहीं होंगे तो नाउ वॉट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जीरो इज द राइट ऑप्शन मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट Now next question four pupils each made a statement about the given figure ये जो figure है उसके लिए first क्या है ज्योति ज्योति ने क्या बोला I can see six pair of perpendicular line तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए what is the meaning of perpendicular line perpendicular line का means है suppose ये हमारी बेस लाइन है और उस पर एग्जैक्टली नाइन्टी डिग्री पर अगर कोई लाइन स्ट्रेटली खड़ी है स्ट्रेट है तो दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन ठीक तो नाउ अब हम ऑब्जर्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द ज्योति यहाँ पर सिक्स लाइन है ठीक है तो हम वन बाई वन शुरू करते हैं नाउ अब मैं इसकी नंबरिंग कर देती हूँ सो दैट कि हमें क्वेश्चन समझ में आए इस पॉइंट पे मैंने नाम दिया ए देन बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आप कुछ भी दे सकते हो ठीक नाउ अब हमें फाइंड आउट करने हैं परपेंडिकुलर तो फर्स्ट परपेंडिकुलर आप देखो यहाँ पर दिस वन 
ठीक है मीन्स कि हमारा क्या हो गया एफ जी एच जी पर ठीक है एफ जी पर पेंडिकुलर विथ एच जी ठीक है एक ये हो गया डन वन फाइनल हो गया नाउ नेक्स्ट देखते हैं सी बी सी बी कहाँ पर परपेंडिकुलर है ए बी पर तो ये हमारा सेकेंड हो गया नाउ अब हम थर्ड देखते हैं बी सी बी सी हमारा कहाँ है दिस वन ये किस पर है सी डी पर ठीक है ये हमारा थर्ड हो गया नाउ अब हम फोर्थ देखते हैं कि फोर है भी कि नहीं है तो नाउ यू कैन सी कि डी ई दिस इज परपेंडिकुलर टू ई एफ मीन्स कि हमारा फोर्थ भी हो गया डन नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है एफ जी नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमारा एफ जी मीन्स कि दिस वन एट एफ ई ठीक है एफ ई या ई एफ आप ये कह सकते हो तो ये हमारा फिफ्थ हो गया नाउ अकॉर्डिंग टू द ज्योति सिक्स होने चाहिए तो हम सिक्स सर्च करते हैं तो नाउ जो हमारा सिक्स होगा वो क्या है हमारा ई डी का सी डी पर मीन्स कि दिस ई डी इज परपेंडिकुलर विथ सी डी तो ये हमारे सिक्स हो गए मीन्स ज्योति की जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ए क्वेश्चन एन एंगल विच मेजर्स वन एट्टी डिग्री इज कॉल्ड डैश एंगल एक्यूट ऑप्टूज राइट एंड स्ट्रेट तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री क्लियर राइट एंगल का मीन्स क्या होता है जब 90 डिग्री हो लेस देन 90 हो तो एक्यूट हो ग्रेटर देन 90 हो तो ऑप्टूज है एंड स्ट्रेट लाइन मीन्स की 180 डिग्री मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ द गिवन लेटर्स हैव पैरल लाइंस अगेन पैरल लाइंस मीन्स कि जो एक दूसरे के पैरल हो आई वर्टिकली आई हॉरिजेंटली ठीक है तो नाउ आप देखो एल में हमारी पैरल है ओ में नहीं है बिकॉज यहाँ कर्व है जी में भी है जी में कहाँ पर है इस पोर्शन में ठीक है एंड आई में है मीन्स कि हाउ मेनी लेटर्स हैव पैरल लाइन वन टू थ्री विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्रॉन इन द गिवन फिगर इसमें से कौन सी लाइन नहीं है ठीक है रे बी डी तो बी डी इज अवेलेबल दिस वन लाइन ए डी लाइन ए डी इज ऑल्सो अवेलेबल दिस वन एंगल बी एंगल बी इज दिस लाइन सेगमेंट सी डी सी डी इज एबसेंट दिस लाइन इज एबसेंट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट क्वेश्चन द स्मॉलर एंगल इन द गिवन क्लॉक शोज डैश एंगल ठीक है तो यहाँ पे जो वॉच है यहाँ पर हमें एंगल बताना है तो जब भी हमारा 90 डिग्री होता है 90 डिग्री का मीन्स जब आपका डिफरेंस हो बीच में थ्री एलिमेंट्स का मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 12 है तो वन टू थ्री तो 90 डिग्री होता है सेम वे में बट यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है वन टू थ्री फोर फाइव और दिस एंगल इज मोर देन नाइन्टी डिग्री मीन्स कि दिस इज ऑप्टूज एंगल ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस Now, next question. Mohit drew an angle that was half the measure of angle shown in the figure. What type of angle did Mohit draw? ठीक है तो इसमें क्या है Mohit ने वो angle draw किया जो given angle का half हो तो हमें पहले तो given angle पता होना चाहिए ठीक थोड़ा सा picture blurred है तो हम थोड़ा सा zoom करते हैं और मैं आपको बताती हूँ This is 90 degree, 100. 110, 120, 130, 140, 150. ठीक है तो दिस इज 150. फिफ्टी मीन्स कि ये जो एंगल है दैट इज 150 फिफ्टी डिग्री ठीक है अब मोहित ने जो ड्रॉ किया वो इसका हाफ होगा मीन्स कि इसको हम टू से डिवाइड कर दें इसको अगर हम टू से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 75 फाइव डिग्री एंड सेवेंटी फाइव इज लेस देन नाइन्टी डिग्री मीन्स कि क्या एंगल हुआ दिस इज एक्यूट एंगल जो मोहित ड्रॉ करेगा दैट विल बी एक्यूट एंगल तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन Now next question at 325 the smaller angle formed between the two hand of the clock is to sabse pehle to hame iske liye kya banani hogi watch theek hai yahan 12 yahan 6 yahan 3 yahan 9 1 2 3 4 5 7 8 10 11 theek now according to the question what is the time 325 means ki jo hour hand hogi वो कहीं थ्री पर होगी एंड जो मिनट हैंड कहाँ होगी एट फाइव क्लियर तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व और यू कैन सी दिस एंगल इज लेस देन नाइन्टी डिग्री लेस देन नाइन्टी डिग्री है मीन्स कि ये जो टू हैंड्स है वो क्या फॉर्म करेंगी एक्यूट एंगल बिटवीन थ्री एंड फाइव तो ऑप्शन बी इज करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ गिवन फिगर हैव परपेंडिकुलर लाइन्स परपेंडिकुलर लाइन्स मीन्स की टू लाइन्स राइट एंगल्स पर हूँ ठीक तो नाउ हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर फॉर्म कर रही है परपेंडिकुलर लाइन मींस कि इस फिगर में है यहाँ पर कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है कोई भी 90 डिग्री नहीं है मींस कि यहाँ पर नहीं है नाउ इन दिस फिगर यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है यहाँ भी परपेंडिकुलर मींस कि इन दिस फिगर परपेंडिकुलर लाइन्स एग्जिस्ट कर रही हैं ठीक है नाउ इन दिस फिगर नो परपेंडिकुलर लाइन तो कितनी फिगर्स में होगी परपेंडिकुलर लाइन्स चेक करते हैं फिगर वन एंड फिगर थ्री तो टोटल फिगर इज टू तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 
विच टाइप ऑफ एंगल बेस्ट डिस्क्राइब द एंगल क्यू तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है मींस कि दिस इज ऑप्टूज एंगल ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी एंगल्स आर मोर देन 90 डिग्री इन द गिवन फिगर ठीक है तो काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4 मींस कि फोर एंगल्स आर मोर देन 90 डिग्री ऑप्शन बी इज करेक्ट now next question, question number 16, an angle which measures more than 90 degree but less than 180 degree is called A and N angle, acute angle, obtuse angle, right or none of these. So this is obtuse angle. Agar hamara angle 90 degree se jada or 180 degree ke se kam hoga, to that is obtuse angle. Means ki B is right option. Now next question, in the given figure, which line is not perpendicular to AB. Perpendicular ka means hai ki jiske beech mein 90 degree ka angle form ho. Thik? So now you can see one by one hum observe karte hain yaha par 90 degree hai. Means ki CD is not right option. Next. Now ab humara option hai EF. So now EF mein aap agar dekho ge to thori si ye tilt hai. So ye angle jo hai that is more than 90 degree and this angle is less than 90 degree. Means option B is correct. Means ki B E F line is not perpendicular to A B. Now next question, which of the following angle is greater than a right angle? Right angle means ki 90 degree. ठीक? तो this is 90 degree. ठीक है? तो ये option गलत हो गया. This is less than 90 degree. ये भी गलत हो गया. This is 90 less than 90 degree. तो ये भी गलत हो गया. This is greater than 90 degree. Means ki option D is correct. Number 19, what is the approximate measure of the angle shown in the given figure? ठीक है, तो now हमें बताना है, what is the value of this angle? तो now you can see कि ये angle base के पास है, means कि इस के पास है, तो this is not greater than 90 degree, तो C and D तो पहले ही wrong हो गए, now, अब आप यहाँ पे देखो, 20 degree means कि वो कुछ कहाँ पर होता है, 20 degree आपका कुछ यहाँ पर होता है, but this is more than 20 degree, तो ये क्या होगा, 45 degree, approx 45 degree, Okay. Now next question, there are 6 angles given below, how many of them are less than a right angle? Right angle means 90 degrees se kam kitne angles hain, okay? So this is greater than, this is also greater than, this is also greater than, this is less than, less than and this is exactly 90 degrees hai. Means ki kitne count huye? 1 and 2 means ki B is the right option. Now next question, the number of right angles in the given figure. So I will zoom the figure and then we find out. Karte Thik, first right angle is here, 1 ho gaya. Next right angle, third right angle, done. Now fourth right angle and fifth right angle. So how many right angles are there? 5. Option B is correct. Now next question, which of the following statement is correct about the given figure? So first statement is the figure has 3 angles which are greater than a right angle. Means that it is greater than कैसे से होंगे greater than 90 degree means कुछ इस तरीके से ठीक चलो now अब हम find out करते हैं तो हमारे पास the figure has three angles which are greater than a right angle तो यहाँ पर हमारे right angle से greater सिर्फ एक ये है एक ही है ठीक है means की first statement तो wrong हो गई now the figure has four right angles four right angles भी नहीं है only two right angles are there three right angles are there तो ये भी गलत हो गया now the figure has four angles which are less than right angles search करते हैं 1, 2, 3 and 4. So C is the correct option. Question, how many angles in the given figure are less than 90 degree? So we zoom a little zoom and then we find out. So less than 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. So how many are 13. So option B is correct for this. Question number 24, there are dash pairs of parallel line in the given figure. So, we find out ki how many parallel lines are there. Theek hai? To find out karte hai, first pair hamara kya hai? YZ parallel with DE. YZ parallel with DE. Next, BC parallel with LK. BC parallel with LK. Now, EF parallel with WX. EF parallel with W X. Now check करते हैं और है या नहीं? तो one more is there. A D means कि this one with this one means कि A D is parallel with G H. तो how many pairs are there? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, and thirteen. 
टू थ्री फोर विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर ऑन द आउट साइड ऑफ द फिगर राइट एंगल ऑफ द आउट साइड द फिगर तो चलो हम फाइंड आउट करते हैं वन टू थ्री फोर ठीक है ना फोर तो ये हो गए वन टू थ्री फोर ये हो गए मीन्स की हाउ मेनी एट डी इज द करेक्ट ऑप्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टिल यू हैव डाउट इन एनी क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू